Hi students, welcome to your new class. In the class, the last topic is branding and packaging. That is important item to learn about the meaning and definition of branding. One of the firms that the product is identified as the product. The product is identified as the product. The product is branding. The main item to learn about the branding simply means naming a product. One product is named. What is it? For its identification and distinction. மட்டு ஒரு productில் நின்ன எழுப்பத்தில் நமக்க identify செய்யானும் அதில் நேர்க்கால் வெத்திஸ்தமாயிட்டு ஒரு productு வைட்டு கிட்டாதில் அனும் பரைந்தான் பாதினி வேண்டிட்ட நேன் செய்யின்ன process நியானும் branding என்ன வரைந்தது It means giving a name to the product by which it would become known and familiar among public. ஆ வரு productில் நம்மல பேரு கொடுக்கையும் அது வழியான In other words, it is a practice of giving a specific name or mark. ஒரு பிரத்தேக பேர் அவாம் அல்லைகள் எந்தங்களும் ஒரு mark ஆயிருக்கியாம் to a product or group of product of one seller. ஒரு sellerன் கீல்லில்லா, ஒரு productினோ அல்லையும் group of productினோ கொடுக்குன்ன பேரினேயோ, எதங்களும் தெர்த்திலில்லா, markினேயோ, கியான branding என்ன வரையின்னது. அப்பா, ஒரு meaning அவட படிச்சு வைக்கியாம். இனி நமக்கு பரையின்னை ஒரு term ஆயிரிக்கியாம் symbol ஆவாம் mark அலங்கள் design அலங்கள் இப்பு பரண்ணிருக்கின்ன இது நீங்கள் ஒரு combination which intended to identify goods or services of one seller ஒரு seller அட goods or services நேயும் identify செய்தனு வேண்டிட்ட கொடுக்குன்ன name or term or symbol mark design அலங்கள் இது நேன் combination இது நேனும் பரையின்ன ஒரு group of sellers to differentiate them from those of competitors Competitors in the Kail in the Namaka Namada product name or the richer by Osna Manslav in a way to China or a process another. In the next to our in the brand name and our in the name and our in the brand name is the part of brand that can be spoken including letters I to words I to numbers I to Kiana even a number of brand name of provide another brand mark and our in the it is a part of the brand which appears in the form of symbol or design. Brand mark itu orang yang ada, yang dengan kita simbol atau desain atau kod itu orang, orangnya berarti macam kani kaya, kerana kita naik sih cia, kani mana kaya cia itu ni, kami ke pratesh orang tu, parian dah asyik lihat ada, kandu orang ni, kami ke manusia kan, ini simbol sih use ia, mana parian. Next point ni orang trade mark itu orang yang ada. Trademark is a legal term. Oru brand name atau lagi oru brand mark register cia, cia itu tu beri anak itu legalize itu lah, oru trademark itu amar itu. Thus registered brands ni ni ana trademark ni nora ini tu. In that sense, all trademarks are brands, but all brands are not a trademark. Oru brand name malang ni le brand ni le oru symbol ni legalize cie tu orang register cie umur ana ada trademark itu maran tu. Adin darat tu, semua trademark ni lom brand ni galah ana. Paksa semua brand ni galah lom trademark ala. Ini ni dila barai ni brand alang ni brand name, brand mark, trademark and copyright. Ini ni elang kudi ni mula barai ni tu perana language of branding ni tu barai ni tu. What are the difference between brand and trademark? Brand ni tu barai ni tu name, symbol, design, combination of these three ni awa. Adanya sama ni trademark ni tu ana. Adah registered ala tu brand ni tu trademark ni tu barai ni tu. Brand yang ingin nama kita copy jian betul, terus ada kerana trademark kita copy jian sahaja lah. And limited scope ana brand ni lada, trademark ni nama wide scope ana. All brands are not trademarks, semua brand ni kalau trademarks semua, maksa deh sama semua trademark kalau brand ni kalau ana. Generally a symbol of the qualities of the product. Brand recognize je ni itu beriya product ni dek quality, alangkah ni symbol ni ana branding orang tu desi kena dah. अधे इसमें ट्रेडमार्क के नवारे ना जनरली ए सिंबल ऑफ इट्स कंपनी कंपनी इड़ा वेरु सिंबल ने आना ट्रेडमार्क के नवारे ना नेक्स्ट पॉइंट ले बरना एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड ब्रांड इले प्रधान आई चे वेरु ना एलिमेंट्स चला फर्स्ट पॉइंट जे नेम आ नेम है ना जिसे पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी वोकलाइज्ड आ वो यू पेर लाव राले मुझे रिक्की पढ़ने और आवश्यक वोकलाइज़ी या ना यू ब्रांच इन्हें पार्ट इन्हें तो नया नेम है ना वाला इन्हें तो अदर वर्ड आवा वर्ड साइड रिक्की आ कंपनी है ना ओ कंपनी का प्रोडक्ट चीन है ओ सर्विस ने ओ को आईडेंटिफाइज़ 
അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതൊരിക്കലും വോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലോഗോ എന്നൊരു പിക്ചർ ആണത് ഒരിക്കലും വോക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ബ്രാൻഡ് നെയിം ടെയിൽസ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വേബലി ബ്രാൻഡ് നെയിം ആവുമ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് വേബലി അത് ടെൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ലോഗോസ് എപ്പോഴും വിഷ്വലി ആണത് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ടാഗ് ലൈൻ ആണ് ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ കാറ്ററീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ കമ്പനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്യാച്ച് ഫ്രൈസിനെയാണ് ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വാഷിംഗ് പൗഡർ നിന്മ അയോഡെക്സ് മാലിയെ കം ഫാർ ചാലിയെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്പ്സ് ആണ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് കൊക്ക കോള ബോട്ടിൽ ഓർ ദ ബോക്സ് വീഗൻ ബീറ്റിൽ ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ആർച്ചീസ് ഓഫ് മാക്ഡൊണാൾഡ്സ് ആർ ട്രേഡ് മാർക്ക് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ദോസ് ബ്രാൻഡ്സ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫേസസ് ഏഷ്യൻ സ്പെയിൻസ് ഗാർട്ടു എയർ ഇന്ത്യാസ് മഹാരാജ വെർജിൻ മൊബൈൽസ് പെബിൾ ഹെഡ്സ് ഹാവ് ബിക്കം ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്സ് ഓരോ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ഓരോ ഫേസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ എയർ ഇന്ത്യയുടെ മഹാരാജിൻ്റെ ചിത്രം ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൽ കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡൈനാമിക് റിബൺ ഓൾസോ ട്രേഡ് മാർക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് കൊക്ക കോള ബ്രാൻഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ബ്രാൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ കളറാണ് പറയുന്നത് പെപ്സിക്കോ യൂസേഴ്സ് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളറാണ് പിന്നെ സൗണ്ടുകൾ യൂസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ബ്രാൻഡിങ് വിൽ ഓൺലി ഇൻക്രീസ് ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഗിവൺ ദാറ്റ് സൗണ്ട് അത് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ആ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുക പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ലംബോർഗനി ഹാസ് സ്ട്രേറ്റ് മാർക്ക് ദ അപ്വേർഡ് മോഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കാർ ഡോസ് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ലംബോർഗിനിയുടെ ഒക്കെ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്വേർഡ് മോഷനിൽ തുറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് അത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്മെല്ല് അതായത് സെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് റോസ് ജാസ്മിൻ മസ്ക് ഓഫ് ചാനൽ നമ്പർ ഫൈവ് ഈസ് ട്രേഡ് മാർക്ക്ഡ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ടേസ്റ്റ് ആണ് കെ എഫ് സി ഹാസ് ട്രേഡ് മാർക്ക്ഡ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പ് ഓഫ് ലെവൻ ഹേർബ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് ഫോർ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അതിൽ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കെ എഫ് സിയുടെ ആണ് അവരൊരു ലെവൻ ഹേർബ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ ആണ് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ആ റീസൺ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റോളാണ് ഡിമാൻഡ് ക്രിയേഷനിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ ആക്കുക എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മറ്റുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ബയേഴ്സിനെല്ലാം കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരേ ക്വാളിറ്റിയിലും യൂണിഫോം ഇച്ചോടു കൂടി ഉണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഇൻ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ദർ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബ്രാൻഡിങ് നടത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവഴി സെല്ലേഴ്സിനും മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം ഇത്രയാണ് ബ്രാൻഡിങ് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആ വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ ടു പ്രൊനൗൺസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ
നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അഡ്വർടൈസിങ്ങും ഡിസ്പ്ലേ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എഫേർട്ടിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുവഴി അവർക്ക് ഗുഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഒരു പരിധി വരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനെ നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു വിശ്വസ്തത നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഡെലിവർ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബിലീവ് അവിടെ ഉണ്ട് ബിലീഫ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസി വേ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാം ബ്രാൻഡഡ് ഗുഡ്സ് യൂഷ്വലി ഒരു സീൽഡ് പാക്കേജസിലായിരിക്കും അത് സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഗുഡ്സിന് ഹീറ്റിൽ നിന്നും മോയിസ്ചറിൽ നിന്നും ഡസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് പ്രോഡക്ട്സ് യു പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് ഒരേ തോതിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡും ഡിസൈനും ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് ഈസിയർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അഷ്വേഴ്സ് ഫിക്സഡ് പ്രൈസസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം ഇനി ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അവർക്ക് സെല്ലിംഗ് എഫേർട്ട് വളരെ കുറവ് മതി കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് എന്താണ് ബ്രാൻഡഡ് ആയൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എഫേർട്ട് അവിടെ കുറവ് മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്വർടൈസിങ്ങും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈസിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു പരിധിവരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ക്യൂക്ക് മൂവിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ഈസിലി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇടനിലക്കാരായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് പാക്കേജിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പാക്കേജിംഗ് പാക്കേജിങ് റിലേറ്റ് ടു ലുക്ക് ഓർ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഓർ സോൾഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അപ്പിയറൻസ് പാക്കേജിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് റാപ്പിംഗ് ഓർ എൻക്ലോസിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇൻ എ കണ്ടെയ്നർ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോ ലൈക്ക് ബോട്ടിലോ ടിന്നോ ജാറോ ബാഗോ എക്സെട്ര ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൺസംഷൻ ചെയ്യുന്നവരേക്ക് അത് സെയിലോ സെയിൽ ചെയ്യാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിരിക്കാം So, it is the art and science and technology of preparing goods for transport and the sale. So, we have to do the transport and transport. We have to do the art and science and technology. We have to do the art and science and technology. We have to do the technology and use it. We have to do the process of packaging. In the consumer goods, we have to describe the packaging as a silent salesman. We have to do the ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു എന്താണോ ഒരു സെയിൽസ്മാനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വർടൈസിങ് അപ്പീൽ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് പവർ ആൻഡ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ആ അഡ്വർടൈസിങ് അപ്പീൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിങ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജനറലി പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിങ് ആർ വൺ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം അതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ സബ് ഫങ്ഷനെയാണ് പറയുന്നത
പിന്നെ കൺവീനിയൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാൻഡിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാക്കേജ് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും സ്റ്റോറേജും അതുപോലെ യൂസേജ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു പാക്കേജിങ് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണത് പാക്കേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നെയിമ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് ഡിസൈൻ അതെല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പാക്കേജിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസും കിട്ടുന്നതും പാക്കേജിങ്ങിലൂടെയാണ് പാക്കേജ് തന്നെയാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജുകളെല്ലാം കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും യൂസേജും അതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാം സോ പാക്കേജ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പാക്കേജിങ്ങിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ നീഡ് റോള് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റർ ഒരു മാർക്കറ്റർ എന്നുള്ള ലെവൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ബീങ് ഡാമേജ്ഡ് ഓർ സ്പോയിൽഡ് സാധനങ്ങൾ ഡാമേജ് ഓർ സ്പോയിൽഡ് ആവാതെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക പ്രൊഡക്റ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്റ്റോറേജും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഒക്കെ ഈസി ആക്കാൻ പറ്റുക ബ്രാൻഡിങ്ങിനും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം ഗുഡ് വില് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സൈലൻറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും നല്ലൊരു പാക്കേജിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു മിഡിൽ മാൻ ഇതിന് ഇടനിലക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും സ്റ്റോറേജും തന്നെ ഈസി ആക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാം പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സെൽഫ് അഡ്വർടൈസിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ആൻഡ് ആസ് എ കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ പാക്കേജിങ് കൊണ്ടുള്ള കൺവീനിയൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് ലെസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അഡൾട്രേഷൻ മായം കലരാത്തൊരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിങ് യൂസ് ആൻഡ് അപ്കീപ്പ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ യൂസും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് റെക്വിസിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് പാക്കേജ് ഒരു നല്ല പാക്കേജിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പാക്കേജ് എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ആയിരിക്കുക കണ്ടന്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണോ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിരിക്കും ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാവുക അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പാക്കേജ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പാക്കേജ് എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കുക and it should be reasonable വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലായിരിക്കണം പാക്കേജിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ബ്രാൻഡിങ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ ഉള്ള ടേംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് പാക്കേജിങ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഡിഫറൻസ് പാക്കിങ് ആൻഡ് പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് റോള് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് പാക്കേജിങ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാർക്കറ്റർ മിഡിൽ മാൻ കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ നല്ലൊരു പാക്കേജിന് വേണ്ട റിക്വിസിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീ